சத்குரு யோக மரபுல நம்ம குருமார்கள் நிறைய வழிபடுறோம் அது ஒரு தனி கலாச்சாரமாக வந்திருக்கு ஆனால் நீண்ட நடிய காலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முனிவர்கள்ங்கிறாங்க ரிஷிகள்ங்கிறாங்க சித்தர்கள்ங்கிறாங்க இப்போ இந்த பெயர்கள்லாம் வெறும் பெயர்களுக்காக தான் இப்படி கூப்பிட்றோமா இல்லை முனிவர்கள் ரிஷிகள் சித்தர்கள் யோகிகள் இவர்கள்லாம் தனித்தன்மை இருக்கிறதா இந்த பேருக்கு ஒவ்வொரு பேருக்கும் என்ன காரணங்க சத்குரு இதுக்கெல்லாம் கட்டாயமாக தனித்தன்மையான ஒரு அம்சம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர வர அது மக்கள் அதோடைய அறிவு இல்லாமல் ரொம்ப அதை காமனாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போது இந்த முனி என்ற வார்த்தை மௌனி என்ற வார்த்தையிலேருந்து வந்தது அவர் பேச மாட்டாங்க எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக அவர் உடல் உட உலகத்து கூட அந்த அளவுக்கு தொடர்பு வச்சுக்கல பேசுவாங்களோ இல்லையோ சாமானியமாக பேச மாட்டாங்க பேசவே கூடாதுன்னு இல்லை அவர் ஆனால் உலகத்து கூட அந்த அளவுக்கு தொடர்பு இல்லை அப்படின்னா அவர் இதுக்கு நாம் இங்கிலீஷில் அசட்டிக்கான்னு சொல்கிறோம் அவர் ஒரு சாதன நிலையில் இருக்கிறாங்க ஏன்னா எந்த நிலையை எடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தீவிரமான ஒரு சாதன நிலையில் இருக்கிறாங்க அவருக்கு நாம் முனியன் சொல்லுவோம் ரிஷியன் சொன்னால் இவர் ஞானோதயம் நடந்தவங்க இருக்கணும்னு தேவையில்லை நல்லா படித்து புரிஞ்சிருக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஜானம் ஒன்று ஏதோ ஒரு விதமான ஒரு ஜானம் அவர் கிடைச்சி தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க ரிஷி என்றவங்க குடும்ப வாழ்க்கையில் இருப்பாங்க எப்போவுமே அவருக்கு மனைவி குழந்தை இருப்பாங்க ரிஷி பத்தினிங்கிறது அதான் ஆமாம் மனைவி குழந்தை இருப்பாங்க அவருக்கு அவர் ஒரு பழைய காலத்தில் ஒரு ஸ்கூலுன்னு வச்சுக்கோங்க குருகுலம் ஆ ஒரு பள்ளிக்கூடத்து மாதிரி நடத்துகிறாங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அவருக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஜானங்களும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சாமானியமாக அந்த காலத்தில் நம்ம நாட்டில் முக்கியமாக சொல்லிக் கொடுத்த விஜானங்கள் என்னென்னா ஒன்று இந்த அஸ்ட்ரானமி அஸ்ட்ராலஜி இல்லை அஸ்ட்ரானமி வானவியல் அஸ்ட்ரானமி அதுக்கு ஒத்து ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அஸ்ட்ராலஜி வைத்தியம் பல விதமான வைத்தியம் ஒரு ஒரு ரீஜனில் ஒரு ஒரு விதமான வைத்தியம் இருந்தது வைத்தியம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வாழ்க்கை முறை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஏதோ வேத உபனிஷத் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வச்சு உள்நிலை பற்றி மனிதன் புரிஞ்சுக்காம கால உலகத்தில் வைக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு உறுதி அந்த காலத்தில் என்னத்துக்கு நான் உள்ளமே உணராதவன் உலகம் எப்படி உணர போகிறான் உள்ளமே சமாளிக்க தெரியாதவன் உலகம் எப்படி சமாளிக்க போகிறான் அந்த ஒரு ம இதில் இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இவர் எல்லாமே ஜானோதய நடந்த மனிதனும் தேவையில்லை ஏதோ ஒரு ஜானம் ஆன்மீக பாதையில் ஆ ஆன்மீக பாதையிலே இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான ஒரு கல்விக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறாங்க ரிஷி என்றவங்க இப்போது பல பேர் ரிஷி இப்போ நீங்கள் இப்போ துரோணாச்சாரியா இந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க அவர் எல்லாமே இப்போது பரிசுராமா இவர் எல்லாமே ஆயுதங்கள் உபயோகப்படுத்தி எப்படிதுன்னு கூட சொல்லி கொடுக்க மக்களுக்கு அதனால் ஏதோ ஒரு வித்தியை வச்சுருக்காங்க அதில் எந்த வித்தியை இருந்தாலும் நம்ம நாட்டில் ஆன்மீகத்து தொடர்பு இல்லாத வித்தியை கிடையாது அதனால் ஆன்மீகமும் சேர்ந்து நடக்குது இவர் ரிஷி சித்தர் என்ன சித்தர் என்ற வார்த்தை தமிழில் வந்தது சித்தா என்ற அடிப்படையினால் சித்தான்னா ஏதோ ஒரு உறுதிக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு உறுதியான நிலைக்கு ஒரு நிலை அடைஞ்சிருக்காங்க இப்போது வைத்தியராக இருக்கிறவங்க சித்தராக இருக்கலாம் இப்போ யாரோ ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காலத்தில் ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அவர் கையில் போனாலே எல்லாம் நல்லா நடக்குதுன்னு வந்துச்சு இப்போ அந்த காலத்தில் அவர் இருந்தால் நாம் இவர் சித்தர்னு சொல்லுவோம் எனக்குனா ஒரு சித்தி அவருக்கு இதுக்கு கையில் ஒரு திறமைன்னு சொல்லலாம் ஒரு திறமைன்னே சொல்லலாம் அந்த திறமை ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்தப்போ அது ஒரு சித்தான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி திறமை இருக்கிறவங்க பல விதமான மக்களும் பல விதமான சித்தர் நம்ம நாட்டில் இருந்து இருந்திருக்கிறான் யோகி என்ன அவனு யோகா என்ற வார்த்தைக்கு அடிப்படை என்னென்னு இது ஒன்றே அணி எனஞ்சல் அணி அர்த்தம் யோகான அடிப்படையானது அதே தான் இப்போது எது ஒன்றே ஆகணும் எது பிரிச்சிருக்குது பிரிச்சிருக்குது வெறும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தன்மையில் மட்டும்தான் நவீன விஜானத்தில் இது கிளியராக சொல்கிறாங்க இப்போ எல்லாமே ஒரே சக்தி தான் பல விதமாக செயல்படுது அதே சக்தி இங்கே மரமாக நின்று இருக்குது அதே சக்தி மாடாக இருக்குது அதே சக்தி நீங்கள் இருக்கீங்க அதே சக்தி நானாக இருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ நம்ம அனுபவத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற தன்மையில் இதெல்லாம் தனி தனி ப தனிப்பட்ட ஒரு தன்மையாக நம்ம அனுபவத்தில் தெரியுது இது தனிப்பட்ட அனுபவமாக தெரியறதுனால இந்த தப்பான ஒரு புரிஞ்சுக்கிற தன்மையினால நாம் என்னென்னமோ செஞ்சுக்கிறோம் உலகத்தில் மனிதன் செய்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கு அவன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் என்னென்னா நான் தனி நீ தனி நினச்சதுனால தானே இந்த பிறவு வந்ததுனால தானே இப்போ நாம் உடல்நிலையில் பிறவு இல்லாமல் வாழ முடியாது இது தனி அது தனி 
ஆனால் நம்ம உணர்வு நிலையில் நம்ம அனுபவ நிலையில் இது எல்லாமே நாம் ஒன்றா உணர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு புரிஞ்சுக்கிற நிலைக்கு நாம் வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்து நிலைக்கு நாம் வந்துட்டால் நாம் அவருக்கு யோகின்னு சொல்லுவோம் யோகின்னு சொன்னால் அவர் தலைமையில் நினைக்கிறாங்க இல்லை மூச்சு பிடிச்சிக்கிறாங்க இல்லை மரத்தில் இந்த தொங்குறாங்க இப்படி இல்லை அவருடைய அனுபவத்தில் இந்த பிறவி தாண்டி ஒன்றி உணர்ற ஒரு தன்மை அவருக்குள்ள வந்துச்சு இவர் யோகி இப்போ ஒரு குரு ஒன்று இது எல்லாமே கலந்து இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒன்று தன்மை இருக்கலாம் அவருக்குள்ள ஆனால் முக்கியமானது என்னென்ன இவர் இந்த ஜானம் ஒரு மனிதனுக்கு சேரணுன்னா அவனுக்குள்ள என்ன நடக்கணும் குருவன் ஒரு மெக்கானிக் மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க இப்போது உங்கள் வண்டி இங்கே இருக்குது இது உயர்ந்த நிலையில் ஓடணுன்னா இதுக்கு என்ன தேவை ஆனால் அடிப்படை புரிஞ்சுருக்காங்க இதுக்கு கட்டாயமாக ஜானம் அடிஞ்சிருக்கணும் ஒன்று என்ற தன்மை யோகான்ற தன்மை உணர்ந்துருக்கணும் எந்த முறையில் உணர்ந்தாங்களோ அது வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஆனால் உணர்ந்தே ஆயிருக்கணும் இல்லைன்னா இதை சொல்லி கொடுக்க முடியாது இது அறிவு பூர்ணமாக சொல்லி கொடுக்குற தன்மை இல்லை அனுபவபூர்ணமாக பரிமாறுற ஒரு தன்மை அவருக்கு குருவன்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் ஒரு முனிவர்கிட்ட போகிறது போனால் அவர் உங்கள் கவனிக்கவே மாட்டாங்க அவர் பாட்டை அவர் சாதனையில் இருப்பாங்க ரிஷி கூட போனால் அவங்க ஆசீர்வதிப்பாங்க சித்தர் கூட போனால் அவருக்கு எந்த வித்தியை தெரியுமோ அது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பயன் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது குருக்கிட்ட போனால் உங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் அவர் செய்வாங்க அவர் கூடயும் மீத்த வித்தியை இருக்கலாம் அது கூட ஓரளவுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனால் முக்கியமான அவர் கருத்து என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜான நிலை கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன தடையாக இருக்குதோ அந்த தடை எடுக்கிறதுக்காக அவர் இருக்கிறார் சத்குரு 